Okay, students. So today we are going to talk about uh, perception. As you know, consumer behavior is a course about behavioral aspects of consumer. So behavior, when we study it, behavior, marketers call it a black box, which means at, at some level, it's very unpredictable. And whatever we know about it is very complex. And uh, there are so many things involved uh, because the human diversity is involved or hum sab log jo hain wo mukhtalif log hain aur mukhtalif cheeze hain jo hain wo hum karte hain mukhtalif cheeze pasand karte hain apni hamari preferences mukhtalif hoti hain even jo uh, segmentation ke hawale se humne study kiya tha so we saw that consumers could be segmented in a lot of ways uh, depending upon their demographics their uh, psychological or behavioral aspects they can be segmented into different Part. So it's important to understand the components that actually make up the behavior of a consumer. And a major uh, point where from uh, we can start it is perception. So our uh, agenda uh, that is about the perception uh, in this chapter. And the objectives of the chapter are, first of all, we will try to understand ke jo product ka design hota, the design of a product. Is that the key factor for success or failure of the product? Kya wo success factor ho sakta hai product ko successful banane mein ya phir wo kya aisa factor ho sakta hai jiski wajah se product fail ho rahi hai agar aapne product ko properly design nahi kiya. Uh, second thing that we want to understand is that how products and commercial messages, especially advertisements, often appeal to our senses. Um, human beings and consumer human beings and so consumers who have who to products they can they use cut they choose cut they or us case also the commercial aspect which is being communicated to the consumer through promotional media such as advertisement and uh, uh, a lot of media are there for example print media social media digital media through which they are receiving those messages uh, they are effective or not they appeal to the consumer senses or not. So sometimes what happens that the messages that we convey are profoundly received and they are understood properly, but sometimes the message that we want to communicate is not uh, received the way we want it to. So usko am dekhing it. A third objective would be to understand perception and its three stage process. That perception is not only sensation, it's not only what we sense around in the real world, but also something more than that. And what is the process through which the perception is built and how different kind of stimuli, which is a plural term for stimulus that can produce a response in ourselves. Human beings who have opening life may most live environmental stimulus to him uh, go detect through five senses that we have Ruske Bad we produce some kind of response those response come understand can make push in relation with consumer behavior. Uh, marketing may especially when we talk about consumer behavior to uh, some marketeers in the history they have tried to come up with methods that can be subconscious level methods more for example the consumer ko pata na chale or hum apne advertise advertisement mein ya promotional message mein koi aisi hidden implicit cheez jo hai wo install kare jisse uh, appeal jo hai message ki wo bad jaye and that is what we call subliminal advertising and we will explore this in this chapter ke uh, subliminal advertising jo hai although research jo hai wo isko back nahi karti there is no factual proof ke ye cheez kaam karti hai but again we will talk about this ke what subliminal subliminal messages are and how marketers use them consumer ke behavior pe unka kya impact padta hai so uske baad hum dekhenge ke attention kya hai perception se attention ka kya relationship hai log kis tarah uh, expectations develop karte hai, different patterns ko dekhe aur kaise attention ke saath unka jo hai wo relationship develop hota hai aur ek particular field hai semiotics ki semiotics that helps us to understand how marketers use symbols to create meaning aur ye ek bahut hi famous kism ki case study hai ke jo nike ka smooch jo ek particular unka symbol hai uh, that is recognizable in almost everywhere around the world because they don't have to use their name on your symbol quite much other strong here again coca-cola key bottle even there is no labeling on the bottle 
यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कोका कोला की बॉटल है क्योंकि वो एक सिंबल के तौर पे उन्होंने प्रेजेंट की तो ये इस चैप्टर में चीजें हम पढ़ेंगे वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेंसेशन बट बिफोर दैट एक चैप्टर में के स्टडी है जिससे वो स्टार्ट करता है विच इज अबाउट यू तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों को ऑल पर के आने के बाद ये पता चल गया कि यू क्या है basically UHT is ultra heated and treated milk तो so, UHT milk जो होता है ये long life milk होता है shelf के ऊपर पड़ा होता है तो so, ये एक बंदा है ये एक country में expatriate expatriate मतलब ये वहाँ पे visa लगवा के गया और जब वहाँ पे गया तो he went outside to actually have some milk और eventually इसे पता चला कि यहाँ पे सिर्फ जो cardboard packed milk होता है कार्टन में जो आता है लाइफ लॉन्ग मिल्क जिसे हम यू एच टी मिल्क बोलते हैं अल्ट्रा हाइटेड एंड ट्रीटेड मिल्क ओनली दैट मिल्क इज अवेलेबल दैगुलर काउ मिल्क विच कैन बी कंज्यूम्ड विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स दैट इज नॉट अवेलेबल तो ही वॉज शॉक्ड कि हाउ दीज पीपल कैन एक्चुअली ड्रिंक दिस मिल्क दिस इज नॉट समथिंग विच शुड बी ड्रंक बिकॉज मिल्क को आप ट्वेंटी फोर आवर्स से ज्यादा रख नहीं सकते और इसके ऊपर तो तीन महीने की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है So basically, he was not aware of that particular product. But as we know, there are so many uh, products that we use in Pakistan, like Alpa, Halib, and many other Noorpur milk that actually produce uh, UHT milk, and they are available all over uh, Pakistan, and we can consume them uh, for uh, weeks. So we are familiar with this. The familiarity is the very first thing, and how we get familiar with things. because of our senses so human beings have five senses we can see we can smell we can touch and we can hear and we can feel so these are the five senses that we use to actually know so we about we can taste yeah we can also taste so these are the five senses that we use to actually come to know things and uh, again when we talk about yeah. products the senses would work in a different way and when we will talk about services the senses will work in a different way so uh, here is your uh, taste bird being uh, experimented on a competition of consuming food uh, but again these are the five different methods that we use to sense our world and the particular player that we get from consuming products and services is called hedonic consumption for example we consume food because we want it to be tasty so we can fulfill that requirement of our of our taste buds us sense ko hum jo hai satisfy kar sake to isko hum hedonic consumption ka naam dete hain and then again there are effects of context uh, for example agar aap kuch restaurants mein jaye to wahan pe aapko ek सबलेमिनल सी इन्वायरमेंट मिलती है लाइट जो है वो बड़ी डिम सी होती है बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक चल रहा होता है किसी ढाबे पे जाए तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकता वहां से बहुत सारी ट्रैफिक गुजर रही हो तो दोनों डिफरेंट कॉन्टेक्सट है तो जो कॉन्टेक्सट है दैट रियली मैटर्स और रिसर्च में मार्केटिंग रिसर्च में ये चीज जो है वो काफी देखी गई है कि कंज्यूमर जो है उसके लिए इन्वायरमेंट रियली मैटर्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल यू कैन परचेज अलॉट मैनी प्रोडक्ट Uh, with a lot many different outlets but you prefer to go up to a place where you feel more comfortable where you feel at home so that is really uh, an effect that can be seen when we talk about consumer behavior so a company named target actually came up with this idea that jo cleaning products hoti hain they are usually packed in a very boring way jo cleaning products hote hain unke dabbe unke jo बॉटल्स होती हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सी बॉटल्स होती हैं तो टारगेट केम अप विद दिस आइडिया दैट दे वांट टू प्रोड्यूस सम स्टाइलिश बॉटल्स फॉर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड दे डिड दैट एंड दे बिकेम अ सक्सेसफुल कंपनी और उससे मार्केटियर्स ने सीखा कि प्रोडक्ट डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेन द कंज्यूमर विल बी यूजिंग दैट प्रोडक्ट तो अस्थेटिक्स उसको कैसी वो चीज लगती है वो कैसी उसे फील है उसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड uh, आपने देखा होगा कि बहुत सारी मार्केट में ऐसी बहुत सारी कार की वर्जन uh, आते हैं ऐसे मॉडल्स आते हैं जो सिर्फ इस वजह से फेल होते हैं 
कि ऑल दो दे हैव द एग्जैक्ट सेम हॉर्स पावर एग्जैक्ट सेम फ्यूल एफिशिएंसी एज कंपेयर टू अदर कार्स बट दे आर नॉट एस्थेटिकली वेल लुकिंग दे आर नॉट अट्रैक्टिव सो कंज्यूमर्स दे डोंट एक्चुअली गो एंड बाय देम दिस इज यू नो मोस्टली ऑब्जर्वेंट विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग आप भी जो डेली लाइफ में चीजें परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उसमें भी ये चीजें जो है वो मैटर करती हैं तो ये एक मार्केटिंग इसको सेंसरी मार्केटिंग कहना उन्होंने शुरू किया कि दैट जो प्रोडक्ट या सर्विस आप बनाए उस उसमें जो सेंसेस इन मॉडर्न कंज्यूमर की वो अपीलिंग प्रोडक्ट uh, होनी चाहिए ताकि वो सेंसेस जो है वो उनकी जो हेडोनिक नेचर है वो सही तरीके से जो है वो सेटिस्फाई uh, हो सके नाउ वी कैन एक्चुअली एक्सप्लेन दिस वन बाय वन बट आई विल कीप इट वेरी इंट्रैक्टिव आई विल रादर आस्क यू क्वेश्चन अबाउट दिस कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आपने कभी परचेज की है जिसमें विजन रियली मैटर इज दैट यू जस्ट लुक एट द प्रोडक्ट एंड फील्स गुड टू परचेज दैट क्यों जी कभी आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट परचेज की है जिसमें आपको उसकी जो लुक है वो मैटर करती हो यस सर जब क्लोथ ले रहे होते हैं कपड़े ले रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा बेटर यही करते हैं कि वो दिखती कैसी है ठीक है क्लोथिंग इज वन व्हाट अबाउट मोबाइल फोन्स यस सर मोबाइल फोन्स व्हाट अबाउट लैपटॉप्स नहीं सर मोबाइल फोन तो मोबाइल फोन सर ब्रांड पे होता है वो तो कंपनी पे होता है सर वो तो स्पेक्स देख के लेते हैं अच्छा यू डोंट वांट टू हैव अ स्लीक एंड स्लिम मोबाइल फोन सर अभी बहुत बड़ा फोन है अभी हमारे पास सर आदत पड़ गई है बड़े फोन की आई थिंक दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द एस्थेटिक्स बिकॉज़ बिकॉज़ इट्स इट हैज अ लार्जर स्क्रीन यू कैन वॉच अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव ऑन इट सो दिस कैन आल्सो बी अ गुड पॉइंट फॉर द कंज्यूमर विजन इज नॉट ओनली जस्ट लुकिंग एट द डिजाइन ऑफ इट बट हाउ हाउ द पिक्सेल्स विल लुक इन इट मतलब अगर स्क्रीन उसकी बड़ी है तो हो सकता है वो अच्छे फॉर्मेट प्ले कर सकता हो यस yes, तो ये भी विजन में ही आता है ना जैसे अगर आप देखें तो हम कुछ वेबसाइट्स बहुत प्रेफर करते हैं क्योंकि वो उनकी जो लुक है वो बहुत अच्छी होती है कुछ लोग थीम्स इंस्टॉल करते हैं स्पेशली अपने मोबाइल फोन में जस्ट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ लुक विच इज वेरी अट्रैक्टिव टू दैम और कोमल कश्यप और समा जो है ये आपको बताएंगी कि जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ज्वेलरी वगैरह होती है उसमें तो अस्थेटिक्स जो है दैट रियली मैटर फेसबुक इज ब्लू because they found out that a lot of stores who sell uh, beauty products uh, their sales were very high where a blue color was used on the walls as compared to those stores where a reddish or yellowish color was used to uh, is agar aapne dekha ho to yellow papers aate hain jis pe na uh, telephones uh, telephone directory hoti hai yellow pages pages ki to so yellow pages banaye gaye the jo bade बोर्ड किस्म के टेलीफोन ऑपरेटर्स थे जो कि इतना मोटिवेटेड नहीं थे अपनी जॉब के बारे में उनके लिए क्योंकि येलो इज अ वेरी अटेंशन टेकिंग कलर एंड रेड इज अ बिट एग्रेसिव कलर सेम विद ऑरेंज बट इफ यू टॉक अबाउट ब्लू और ग्रीन दे गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ वॉम एंड दे गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ कूलनेस इन दम सो कलर ऑल्सो मैटर्स किस जगह पे आप कौन सा कलर इस्तेमाल करते हैं जो अच्छी अच्छे रेस्टोरेंट्स या फिर आइसक्रीम पार्लर्स होते हैं वहाँ पे जो कलर्स हैं वो बहुत सिलेक्टिवली चूज किए जाते हैं लाइटिंग जो है वो बहुत सिलेक्टिवली चूज की जाती है बिकॉज दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट तो विजन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अदर यू नो सेंसेज आर इम्पॉर्टेंट वॉट अबाउट सेंट्स स्मेल जिसे हम कहते हैं या ऑर्डर कहते हैं तो खुशबू जो है वो कितनी मैटर करती है फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोडक्ट की परचेज में ये मैटर कर सकता है कंज्यूमर के लिए कि हाउ द स्मेल इज देयर सब फूड आइटम्स में भी कह सकते हैं कि सर फूड आइटम्स में इट रियली मैटर्स बड़ी बहुत ज्यादा तौर पर 
कड़ाही की अगर निहारी की स्मेल आ जाए तो आपका तो yes, दिल दिल चाहता है ना कि यहाँ तो बिरयानी पकी हुई है तो कुछ भी है हम चलते हैं yes, Same with the fast food. जितनी भी फास्ट फूड आउटलेट हैं वहां पे देखें आपके स्पेशली दे आर डिजाइन इन वे दैट स्मेल एक्चुअली रिटेन्स विद इन दीमिस सो पीपल एंटर इन टू दीमिस एंड सेम विद कन्फेक्शनरी जो एक्चुअली डे टू डे मेकअप का सामान होता है या फिर इसके साथ क्लोन्स जो होते हैं जो बहुत जेंडर्स जो है वो यूज करते हैं उन शॉप्स पे भी अक्सर ऐसा ही होता है गार्मेंट्स की शॉप्स पे अक्सर ऐसा होता है ठीक है so a lot of uh, different types of products are there that are basically having this kind of uh, you know aroma that you really like okay here's a reflection question and this is a question for you you will be answering this imagine you are the marketing consultant for a package package design of a new brand of premium chocolate what recommendations would you make regarding site and scent kyun ji aap marketer hain aur aap मार्केटिंग असिस्टेंट हैं लोगों को हेल्प करने के लिए कि आपका जो प्रीमियम चॉकलेट ब्रांड है ठीक है ना फ्रेडो रोचर आया होगा आपने रोचर के जो चॉकलेट्स हैं तो अगर आप उनको ये रिकमेंड करना चाहते हैं कि इनकी साइट कैसी होनी चाहिए दिखने कैसे चाहिए और सेंट कैसी होनी चाहिए तो वट वुड यू रिकमेंड सर उनकी पैकिंग के रिकमेंड ये करेंगे कि पैकिंग थोड़ी अच्छी की जाए थोड़ी और कैची की जाए सर उसका कलर थोड़ा चेंज किया जाए चाइना की लाइटें लगाई जाए क्या मतलब कैसे कैची हो सर सर काफी कैचीज होती है चॉकलेट हमेशा रेड क्यों होती हैं सर और ब्लू क्यों होती हैं ज्यादातर चॉकलेट रेड एंड ब्लू पैकिंग क्यों अच्छा पैकिंग पैकिंग ऑफ दी चॉकलेट पैकिंग पैकिंग की बात कर रहा हूँ आपने कभी फ्राइड रोचर खाई है वो तो गोल्डन लीव में पैक्ट होती है वैसे वही ज्यादातर डार्क कलर्स ही कह लेना दो तीन कलर्स ही हैं अच्छा यू वांट मोर कलर्स इन दैम ओके गुड यस थोड़ा एंड व्हाट अबाउट द सेंट सर सेंट तो सब की एक ही होती है चॉकलेट्स की हल्की सी दूध की स्मेल आ रही होती है अंदर और अच्छा गुलियान की कभी आपने चॉकलेट्स खाई हैं नहीं सर जाहिर है जो पाकिस्तान में मिलेंगे वही खाएंगे नहीं मिलती हैं ओके अ कभी आपने ये नोटिस किया है कि पीपल एक्चुअली परचेज सेंटेड पेपर्स आल्सो ऐसे पेपर भी होते हैं लिखने के लिए जो कि सेंटेड होते हैं उनसे स्मेल आती है अरोमा होता है उनका एक यस सर सो इवन दिस कैन बी अ गुड आइडिया दैट इफ यू आर पैकिंग द बॉक्स ऑफ चॉकलेट द कार्डबोर्ड दैट यू यूज शुड बी सेंटेड देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अरोमा व्हिच कम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पेपर because that can be very catchy for a consumer when they are purchasing that chocolate in the market so these are tricks which are usually played by the marketers with different products okay now we will talk about the commercial messages like advertisements and promotional messages a bahut sari companies audio watermarking pe kaam kar rahi hain acha ye bahut interesting hai aap kabhi beverages ki ad dekhe na to usme jo fuzziness hai फॉर एग्जाम्पल जब आप पोर करते हैं ग्लास के अंदर किसी भी फजी ड्रिंक को तो जो बबली सा एक साउंड आता है वो बहुत मैटर करता है कंज्यूमर के लिए और अक्सर वो एडवर्टीजमेंट में आपको सुनाई देता है सुना कभी आपने नो ए एस एम आर साउंड वेरी डिफरेंट एंड आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दो थिंग्स है दे आर they have a particular psychological impact on the listeners and they are a different arena we are not going that way but what we are talking about that different companies they are actually trademarking their sounds even uh, gaadiyon ki jo uh, sound hoti hai ignition ki aapko pata hai wo bhi ek khaas sound jo hai na ek khaas uh, brand ki hoti hai us pe bhi wo log kaam karte hain harley davidson jo hai uski jo uh, bikes ki sound hai That that is a trademark sound. जो हार्ले डेविडसन के कंज्यूमर्स हैं वो उसको इसीलिए पसंद करते हैं कि उसकी साउंड जो है वो एक खास किस्म की साउंड है तो साउंड सिम्बलिज्म भी यूज किया जाता है कंपनीज यूज करती हैं इस पर काम करती हैं इवन जो कंपनीज के नाम होते हैं ये एक रिसर्च है जिसमें बताया उन्होंने कि जो जो ब्रांड नेम्स हार्ड फिनम फिनम से शुरू होते हैं फॉर एग्जाम्पल उनके शुरू में सी या के या टी इस तरह के वर्ड्स आते हैं बिकॉज दे आर हैवी टू प्रनाउंस वो ब्रांड नेम ज्यादा मेमोरेबल होते हैं वो ज्यादा देर मेमोरी में रहते हैं और ज्यादा वो फेमस होते हैं 
ठीक है तो दिस वॉज ऑल्सो देयर तो ऑडियो ऑल्सो रियली मैटर्स एंड दिस इज समथिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट अबाउट अ कपल ऑफ प्रोडक्ट्स लेकिन देर कुड बी मैनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑडियो इज द मेन इन्ग्रीडियंट फॉर एग्जाम्पल जब आप हेडफोन्स परचेज करते हैं ये जो हैंड्स फ्री हैं ये परचेज करते हैं तो ऑफकोर्स उसमें साउंड रियली मैटर्स फॉर यू and then uh, there is the sense of touch we purchase a lot of products especially clothing jisme to maine pichla wo shayad mere se miss ho gaya sir ye audio wala sir mera internet slow ho gaya tha so ye audio aap pehle bata rahe the recording this you will get the recording anyway but i will repeat it once more what i was talking about that the particular sounds of different products and their output that is also very familiar to customers and they like that particular sound and that's why they actually follow that brand now this is what yes, we call sir. sound symbolism and then i spoke about the brand names that have a heavy uh, phoneme at the beginning of them because that heavy phoneme actually makes the sound of that brand very catchy for example kellogg kellogg is a cereal brand and because it starts with k which is a very heavy sound so many people remember it same with t um i think iphone uh, could be one of those brands which has a very slight sound uh, vowel at the very uh, start of it but still it is a very famous uh, brand otherwise a lot of brands are famous because their uh, brand name is very catchy so uh, now we talk about the sense of touch okay kyun ji koi ek kapdon ke alawa koi example de sakte hain jisme feel is very important the way you feel the product अगेन आप मोबाइल फोन को भी हाथ में जब पकड़ते हैं तो आपको एक खास किस्म की ग्रिप चाहिए होती है हम क्रिकेट के बैट्स जो हैं वो मेरे ख्याल में परचेज करते थे शायद आपने किए होते नहीं वो उसके लिए भी हमें खास किस्म की ग्रिप जो है ना रिक्वायर होती थी शूज में आपको कम्फर्ट चाहिए होता है अगेन देर विल बी प्रोडक्ट आप बताए कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है डायरेक्टली टच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दम सर बैग्स का भी कह सकते हैं ठीक है बैग्स का भी कह सकते हैं बिकॉज़ लेदर और क्लोथिंग सर एक तरह से एक तरह से स्पोर्ट्स की सारी आइटम्स ही ठीक है अच्छा आजकल के बोल नहीं सकते हां हां आजकल के दौर में एक जो खास किस्म की फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है वो है ऑगमेंटेड रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी में 3D होलोग्राम्स बनाए जाते हैं जिसमें टच मिसिंग होता है Uh, लेकिन कुछ में होता भी है फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो कि इफ एनी वन ऑफ यू हैव एवर प्लेड अंटेंडो वी निंटेंडो वी कभी प्ले किया आपने एक गेमिंग कंसोल है मैंने किया सर हाँ मैंने किया इफ यू इफ यू एवर हैव एक्सपीरियंस तो जो उसकी जॉयस्टिक्स हैं यू होल्ड दैम एंड यू प्ले द गेम एंड देर इज अ बेटर वाइब्रेशन इन दोज जॉयस्टिक्स एंड यू रियली इंजॉय इट वाइल यू आर प्लेंग द गेम दैट इज जॉयस्टिक में आ गई है um um that is of course that is there so basically nintendo v was the first one to introduce such kind of consoles jisme uh, sensor movement sensor jo hai wo lage hue hain aur wo aap jo hai wo se you can play with that uh, again uh, this is not augmented reality but augmented reality jo hai wo ye hai that you wear that google lens jaise google lens hai you wear that uh, box on your eyes and you can see a lot of things uh playing around and uh, touch is missing but still you're uh, seeing a lot of things and you're sensing a lot of things so that is what we call a haptic experience usko hum haptic experience bolte hain aur usme ek field aa rahi hai jise kansai engineer bolte hain ke matlab kansai engineering ka matlab ye hai ki products ki jo overall experience hai usme kaise hum touch ko feel ko enter kar sakte hain ek hissa bana sakte hain un products ka jaise aap dekhiye mobile phone hai na to mobile phone mein टच रियली मैटर्स बिकॉज आप आजकल के जो स्मार्टफोन है उनको कैसे यूज कर रहे होते हैं टच के साथ ही यूज कर रहे होते हैं तो हाउ कैन यू एक्चुअली एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आपको आपको शायद पता हो कि जो बहुत ही प्रेमेटिव किस्म के मोबाइल फोन बने थे बटन बटन वाले मोबाइल फोन जो आने से पहले वो भी टच थे ठीक है तो अगर कभी हिस्ट्री में जाए आप इसको क्योंकि मैंने थोड़ा सा इस पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी तो उसमें उन्होंने बताया कि जो इनिशियली टैबलेट्स प्रोड्यूस किए गए वो ऐसे ही थे जिसपे टच सिस्टम यूज होता था बट दैट वाज नॉट द पैसिव टच सिस्टम व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन स्मार्टफोन्स दीस डेज सो टच रियली मैटर्स इन लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स 
सो हेयर इज अ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन जिसका आपने आंसर देना है जी कि सम स्टडीज सजेस्ट दैट एज वी एज जैसे जैसे हम बड़े होते हैं आवर सेंसरी डिटेक्शन एबिलिटीज डिक्लाइन हमें सुनना कम uh, होता है सुनाई कम देता है दिखाई कम देता है ठीक है सेंसरी एबिलिटीज हमारी थोड़ी डिक्लाइन करती हैं वॉट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फिनमिन फॉर मार्केट ईयर्स हु टारगेट एल्डरली कंज्यूमर्स तो अगर आप मार्केट ईयर्स हैं जो कि एल्डरली कंज्यूमर्स को टारगेट करें तो आपके लिए क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं I I think I should go with uh, Abdullah. Abdullah, आप प्लीज आपने अभी तक बोले एंड देन बिशारत आप लोग जो है इस पर मुझे आंसर करें ये क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं कि आप एजेड लोगों को जो है वो मार्केट कर रहे हैं सर सबसे पहले तो हम उनकी उनके हिसाब से चलेंगे ना सर उनको क्या कौन से रंग पसंद है कौन सी चीजें पसंद है सर एजेड लोग अक्सर कूल चीजें नहीं पसंद करते सर वो गुस्सा हो जाते हैं सर वो ही चीजें सर एड्स आते हैं सर जो यूफोन के सर सिम्स के सर वो भी देखें सर वो ये जब नेट के एड आते हैं तो वो अंकल आंटी बैठे हुए होते हैं वो नेट का एड देते हैं तो वो इस तरह देते हैं कि आपने जो है बच्चों से बाहर जो अगर आउट ऑफ कंट्री है उनसे बात कर सकते हैं सर ठीक है तो सेंसरी सेंसरी एबिलिटीज जो उनकी डिक्लाइन होती हैं मतलब थोड़ी होती हैं डिमोलिश्ड होती हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट किसी ऐसी प्रोडक्ट में होती है कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसमें मतलब उनके देखने की एबिलिटी या उनके सुनने की एबिलिटी जो है फॉर एग्जांपल आप देखिए मोबाइल फोन में फॉन्ट्स के मुख्तु साइजेज होते हैं ना आप सेट कर सकते हैं कि इसमें फॉन्ट बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए फिर उसमें जो आइकन की एक ग्रिड सेटिंग होती है कि इसको आप एसेसिबिलिटी के लिए ग्रिड सेटिंग में कर सकते हैं या फिर फ्लो सेटिंग में कर सकते हैं ये सब कुछ क्यों होता है उसमें यस सर आई साइड उनकी वीक होती है इसलिए पॉसिबिलिटीज होती हैं कि उनके लिए ज्यादा इजी हो देखना और यूज करना आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मोबाइल फोन्स लेकिन आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स में ये चीजें देख सकते हैं ठीक है ना जैसे रिमोट कंट्रोल्स हैं उसमें क्या एक्सेसिबिलिटी उनके लिए प्रोड्यूस की जा सकती है जो गाड़ियां हैं गाड़ियों में एक्सेसिबिलिटी क्या प्रोड्यूस की जा सकती है So a lot of things can be done depending upon what kind of brand you are talking about, or usme kis tarah se. Then you have to think about it. Now my next question is for Bisharat. Uh, Bisharat, you will give the answer. Denge. How has your sense of touch influenced your reaction to a product? Today, there is a product that you have sense of touch. It has responded to you. Sir, it has responded to me. 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 Sir, it has अच्छा कपड़ी चीज को हम परचेज करते हैं वहाँ उसको टच करके हम बताते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी है और ये हमारे लिए स्टेबल है नहीं है टच करके हम बता सकते हैं कि ये ब्रांडेड है नहीं है ओके या कोई भी स्पोर्ट्स चीज हम लेते हैं बेड वगैरह या शूज वगैरह हम लेते हैं तो हम टच करके वो हमारे लिए कम्फर्टेबल है नहीं हम इसको देख के हम टच करके हम बता सकते हैं कि ये चीज हमारे लिए स्टेबल है नहीं ठीक है ठीक है कोमल नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर दें कि कौन सी सेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं सबसे ज़्यादा ज़्यादा होते हैं सर कोमल शी कैन आंसर नाउ सर डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंट चीजों का होना जरूरी है जैसे अब खाने पीना का होता है तो उसमें फिर हम स्मेल को कह सकते हैं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है और अब कपड़ों की बात आ जाती है या ब्रांड की बात कपड़ों में और बैग्स में हमें टच का होना जरूरी होता है कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं है क्योंकि जाहिर अगर कपड़े सॉफ्ट होते हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि कंफर्टेबल हैं ये चुभने वाले नहीं अच्छा, है और मैं आपसे एक और एक और चीज पूछता हूँ मुझे ये बताए yes, आप स्नैक्स परचेज करती है yes, जैसे क्रिस्प होते हैं या बिस्किट होते हैं केक होता है तो यस सर anything other than taste that really matters what could be that particular thing related to senses taste ke alawa aur kya matter kar sakta hai smell okay what about the packaging the sight of the thing when you look at the uh, product it should be aesthetically good looking keh sakte hain sir theek hai Uh, okay, I think we are done with the senses, and now we will talk about perception. Now, what is the difference between senses and perception? Can anyone explain? 
क्यों जी आप लोग सेंस भी करते हैं परसीव भी करते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस आयान आपका क्या आइडिया इस बारे में हां जी हां सर बेसिकली सेंसेस से हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं लेकिन उससे एक हमारे अंदर फिर उस उस चीज की ओवरऑल एक परसेप्शन बन जाती है राइट कैसे यही होगा ओके यू आर पार्शियली राइट देखिए व्हेन वी डेवलप अ पॉइंट ऑफ व्यू तो आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज आवर परसेप्शन दैट इज द परसीविंग आईडिया दैट वी हैव सेंसेस आर द इनपुट and perception is something that we add to that input for example hamari senses jo hain wo hame ye dikhati hain ki ye color kya hai ye shape kya hai kitni proximity pe hai kitna closure hai isme iska design kya hai kya sound aa rahi hai ye hamari senses batati hain what is the smell of this what is the sound of this all of that we can actually gather from our senses but perception is something which we add into all of these senses let me give you an example uh for example if you go to a meat market and there are five different shops they all will be hanging meat in front of them but you will go to only one of them because you will perceive this will be your perception that this guy would give you something honestly uh, in a quality uh, form so when we talk about products and services especially in marketing the consumer is not only based upon the senses that he has but also the perception really matters so how can we improve that perception in order to improve that perception to give a positive impression we have to look at the process through which the perception is developed the very first thing is exposure that the first time that your consumer get exposed to the product or service that you purchase uh, that you are selling number 2 is attention how much attention grabbing the product or service is number 3 interpretation that how possibly in different manners that can be interpreted that experience that the consumer will gain can be interpreted मैकडोनल्ड्स में कभी आप देखते हैं हमारे अब हमारे शहर में सब सबसे जो मशहूर समोसे वाले हैं सर अगर वो उनको देख लें कि वो बनते कैसे हैं तो कोई भी ना खाए आप मुझे बताएं कि क्यों फिर भी सब लोग खाते हैं वहां से सर उन्होंने देखा वो सर मिथ बनी हुई है ना लोगों का परसेप्शन बना हुआ है कि ये बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही जबरदस्त है लेकिन अगर उनको बनता देख लें कि वो घूमते कैसे हैं पाओ के साथ उनको घूंद रहे होते हैं तो लोग कभी भी ना खाए देखें ये आपका एक्सपोजर है ना जो खा रहा है उसका एक्सपोजर भी पूछे उससे और हो सकता है उसका एक्सपोजर जो है वो समोसे तक लिमिटेड हो वो कभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे गया ही ना हो यू गेट माय पॉइंट सो दैट पर्सन इज कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट बिकॉज ही इज ओके विद इट यस सर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कह सकते हैं सर ऐसी शॉप्स पे जो सेकेंड स्टेज है अटेंशन ग्रैबिंग वो कौन सी होती है बोला वो जिस गंदे तेल में तल रहे होते हैं वो अटेंशन ही ग्रैब करता बल्कि वहां पे जो लंबी लाइन होती है ना वो अटेंशन ग्रैब करती है आपकी कि ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज परचेजिंग दिस आई शुड आल्सो डू दिस अच्छा उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे व्हाई दोस पीपल परचेज दो प्रोडक्ट फ्रॉम दो शॉप कभी आपने सोचा है वो उनको सस्ती पड़ती है हो सकता है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो वो इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो कि ये जो टेस्ट है इतने प्रोडक्ट इतने पैसों में मिल, मिलता है तो आई एम ओके विद दिस आई विल इट जैसे सर सर आप बात सॉरी दानियल व्हाट व्हाट यू सेइंग जैसे भी अपने फूड की एग्जांपल ली ना समोसा की हमजा ने तो ऐसे ही पिंडी और इस्लामाबाद में सेवर हो गया वो हमें कॉस्टली कम पड़ता है और हर बंदे की जो मतलब दो और हाई जो भी है उनकी यही होती है कि मतलब लेकिन अगर कभी आप गौर करें तो उतने रश में बैठ के खाने का किसी का दिल नहीं करता रेस्टोरेंट जो होते हैं वो इजी एंड कंफी प्लेसेस होती हैं जहां पे आप जाके बहुत सुकून से कन्वर्सेशन कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं वो रशी प्लेसेस नहीं होती फिर भी आपको दौड़ लगी होती है फिर भी हम फिर भी हम जाते हैं और काफी लोग वेट वेट लिए खड़े होते हैं कि हम यहाँ पे बैठ के खाएंगे Exactly because so, कुछ restaurants जैसे 
सर कुछ रेस्टोरेंट ऐसे बने होते हैं ना कि सर जैसे उन्होंने टारगेट किया होता है कि ये आएंगे पांच छह दोस्त आगे बैठेंगे और ये बैठेंगे ही बैठेंगे अच्छा सर इतना अच्छा मतलब सर वही आएंगे क्या आएंगे हमारे जैसे आप कह रहे हैं ना कि रेस्टोरेंट अच्छा होना चाहिए अच्छा नहीं होना जैसे कुछ रेस्टोरेंट बहुत ही फजूल होते हैं लेकिन हम फिर भी जाके बैठ रहे होते हैं वहाँ पे बिकॉज ऑफ दी एम्बियंस सर बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स जो हमारे साथ दोस्त होते हैं हम चले जाते हैं लेकिन सर जब हम अकेले हो तो हम कभी भी नहीं जाएंगे उधर अच्छा आई आई थिंक यू हैव मेड दिस एग्जांपल अ बिट एम्बिगुअस इफ यू ड्रॉप अ नेम ऑफ द रेस्टोरेंट और गिव अस सम एग्जांपल तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगी हमारी अंडरस्टैंडिंग सर जैसे हम जब बात कर रहे जैसे कोयटा टी हो गया मतलब हम तीन चार दोस्त हैं तो सर हम जा रहे हैं और हमारे सामने ढाबा नजर आ गया तो हम शायद वहां बैठ जाएंगे ओके गुड चाय पीने के लिए लोग बैठ रहे हैं और साथ बैठ लेकिन सर अगर मैं कभी अकेला जा रहा हूं तो मैं शायद कभी अकेला ढाबे पे नहीं बैठूंगा अच्छा कहीं उसके पीछे ये वाली फीलिंग तो नहीं चल रही होती कि यहां पे यू कैन ओपनली टॉक अबाउट एनीथिंग एंड यू विल हैव टू पे अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी सबकॉन्शियस लेवल पे ये तो नहीं चल रही होती बात कर रहे होते हैं अच्छा फॉर एग्जांपल इफ यू इफ यू गो टू अ थ्री स्टार रेस्टोरेंट तो वुड यू बी टॉकिंग द सेम टोन दैट यू वर यूजिंग एट ढाबा वन ऑफ द एक मिनट नो सर वैसे तो बात ही अलग है राइट Yes, atmosphere के लिहाज से बनने को चलना पड़ता है हाँ बिल्कुल तो एक्चुअली बेसिकली होता ये है कि जो हमारे सेंसरी परसेप्ट होते हैं उन रिसेप्टर से हम जो रिसीव करते हैं इन्वायरमेंट से स्टेमलाए उनको हम अपने एक्सपोजर का हिस्सा बनाते हैं फिर वी गेट अटेंटिव टू सम ऑफ दैम कुछ पे हम अपनी अटेंशन डाइवर्ट करते हैं और फिर एक इंटरप्रटेशन डेवलप करते हैं अपनी तो कंज्यूमर इस प्रोसेस में से गुजरता है तो आपने ये देखना है कि हमारा जो भी ब्रांड है बिकॉज हमने डाबा नहीं चलाना हमने इसलिए नहीं डिग्री करनी कि डाबा चलाएं तो जो हमारा ब्रांड होगा ऑफ कोर्स उसमें जो सेंसरी स्टेमल आई है उनको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं कैसे ट्यून कर सकते हैं ताकि उसका एक्सपोजर अच्छा हो वो कुछ ऐसी चीजें जिन पे हम उसकी अटेंशन को लेके जाना चाहते हैं वहां पे उसकी अटेंशन जाए और वो एक अच्छा परसेप्शन जो है वो रिसीव करे ठीक है तो ये परसेप्चुअल प्रोसेस था अभी कॉल एंड हो रही है जूम की तो आई विल क्रिएट अनदर लिंक तो इसके बाद फिर जो फर्दर स्लाइड्स हैं वो फिर डिस्कस करते हैं